హలో ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు మీరంతా మేమైతే చాలా చాలా బాగున్నాము మీరు ఎలా ఉన్నారని నేను మొత్తం కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేసుకోవడం అస్సలు మర్చిపోవద్దు ఈరోజు నేను ఒక మంచి వీడియోతో మేము ముందుకు వచ్చేసాను అది ఏంటంటే ఆల్రెడీ మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది కదా ఆల్రెడీ మీరు టైటిల్ చూస్తే అర్థమైపోయి ఉంటుంది కదా అవును బీట్రూట్తో మనం పచ్చడి ఎలా చేసుకోవాలనేది చూపించబోతున్నాను దీనికి మనకి ఓన్లీ టూ టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ ఉంటే సరిపోతుంది బాగా ఎక్కువ కూడా అవసరం లేదు చాలా సింపుల్గా టూ టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ ఆయిల్తోనే మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోతుంది చాలా టేస్టీగా కూడా ఉంటుంది అండ్ ఫ్రై కన్నా కూడా ఇది చాలా టేస్టీగా ఉంటుందనే చెప్పొచ్చు సో మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఎవరైనా ట్రై చేస్తే కనుక మీకు ఎలా వచ్చింది అనేది నాతో కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి అండ్ దీనికి కావాల్సినవన్నీ నేను మీకు చూపిస్తున్నాను ఫస్ట్ మనం బీట్రూట్ని ముక్కలుగా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి అండ్ నెక్స్ట్ పోపు దినుసులు ఆవాలు జీలకర్ర అండ్ మినపప్పు అండ్ ఎండుమిర్చి ఇవన్నీ మీ రుచికి కారం వచ్చేసి మీ రుచికి తగ్గట్టు ఎండుమిర్చి అనేది మీరు కారం ఎక్కువ తింటే ఎక్కువ ఎండుమిర్చి వేసుకోండి అండ్ ఫస్ట్ మనము పచ్చడిలోకి అవసరమైన పచ్చిమిర్చి అండ్ ఎండుమిర్చి తీసుకుంటున్నాము ఇందులో ఎండుమిర్చి వేస్తేనే టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది పచ్చిమిర్చితో పాటు అండ్ పచ్చిమిరపకాయ ఒకటికే అంత టేస్ట్ రాదు సో పచ్చిమిరపకాయతో పాటు ఒక రెండు ఇవి కూడా తీసుకోండి సో నేను ఒక త్రీ వచ్చేసి పచ్చిమిర్చి అండ్ ఒక త్రీ వచ్చేసి ఎండుమిర్చి ఈక్వల్లో తీసుకున్నాను అండ్ సాల్ట్ అండ్ తర్వాత మనకి కావాల్సింది చింతపండు ఆ ముందే నానబెట్టి పెట్టుకుంటే చాలా ఈజీగా గ్రైండ్ అవుతుంది అండ్ కరివేపాకు అండ్ చిటికేడు పసుపు అండ్ ఇంగువ ఇవి మనకి కావాల్సిన పదార్థాలు చూసేసారు కదా అండ్ ఎలా చేయాలో ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోదాం లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ ముందుగా స్టవ్ వెలిగించుకుని బాండీ పెట్టుకుని ఇందులో ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ ఆయిల్ని యాడ్ చేశాను యాడ్ చేసిన తర్వాత అందులో ఫస్ట్ మనం పచ్చిమిర్చిని యాడ్ చేసుకోవాలి పచ్చిమిర్చి మనము నార్మల్గా పచ్చడి చేసుకునేటప్పుడు ఎలాగైతే చీలికల్లా చేసి వేసుకుంటామో అలాగా చీలికల్లా చేసి వేసుకోవాలి అండ్ ఎండుమిర్చి ఈ రెండు కూడా వేసి మనము ఫ్రై చేసుకోవాలి అండ్ ఇవి ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ మనము బీట్రూట్ ముక్కలను కూడా ఫ్రై చేసుకుంటాము సో చూస్తున్నారు కదా అండ్ చాలా తక్కువ ఆయిల్ అనేది యాడ్ చేశాను నేను అండ్ ఎక్కువ ఆయిల్ కూడా మన హెల్త్కి మంచిది కాదు కాబట్టి సింపుల్గా తక్కువ ఆయిల్తోనే చాలా టేస్టీగా చేసుకోవచ్చు అండ్ ఫ్రై కన్నా కూడా ఇది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి మీరు కూడా అండ్ సింపుల్గా మనం తినచ్చు అండ్ మనకి బీట్రూట్లో వల్ల ఐరన్ కూడా చాలా బాగా వస్తుంది అండ్ బ్లడ్ కూడా తక్కువగా ఉన్న వారికి బ్లడ్ పడడానికి యూజ్ అవుతుంది అండ్ ఇలా చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నాయి ఈ బీట్రూట్ వల్ల సో మనమే కాదు పిల్లలకు కూడా చాలా చాలా యూజెస్ ఉంటాయి కాబట్టి సింపుల్గా ఇలా చేసి పెడితే వాళ్ళు కూడా టేస్టీగా ఎంజాయ్ చేస్తూ తినేస్తారు అండ్ ఫస్ట్ మనం ఇలా వేయించి పెట్టుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ మనం బీట్రూట్ ముక్కలను కూడా వేయించుకోవాలి అండ్ సేమ్ అదే బాండీలో అండ్ అదే ఆయిల్లో వేసి వేయించేసుకోండి నేను మీడియంగా తిరిగిన ముక్కలు వేసుకుంటే ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది దీన్ని మనం చక్కగా కిందకి పైకి కలుపుతూ మొత్తం అన్నీ కూడా వేయించుకుంటూ ఉండాలి ఆల్రెడీ మీకు వీడియోలో చూస్తున్నారు కదా సేమ్ అదే విధంగా మనము వేయించుకోవాలి ముక్కలన్నింటినీ కూడా అండ్ మనకి బీట్రూట్ అనేది కొంచెం కలర్ మారుతుంది లైట్గా సో అప్పుడు మనము ఆఫ్ చేసుకోవడమే అండ్ బాగా ఎక్కువసేపు కూడా వేయించాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ అవి కొంచెం కలర్ మారే వరకు వేయిస్తే సరిపోతుంది కేవలం ఇది మనం ఒక టెన్ మినిట్స్లోనే చేసేసుకోవచ్చు చూస్తున్నారు కదా కలర్ అనేది చేంజ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోవడమే అండ్ ఇలా కలర్ చేంజ్ అయిన తర్వాత ఇందులో ఉన్న పచ్చివాసన పోతుంది ఆ పచ్చివాసన పోవడం కోసం మాత్రమే మనం ఫ్రై చేస్తున్నాము అండ్ చూస్తున్నారు కదా అండ్ ముక్కల దగ్గర నుంచి ఆయిల్ కూడా ఎలా వస్తుందో అండ్ మొత్తం అన్నీ కూడా ఫ్రై అయిపోయినాయి ఇంకా మీరు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని కొంచెం చల్లారిన తర్వాత మిక్సీ చేసుకోవడమే చూస్తున్నారు కదా ఇలా వస్తే సరిపోతుంది మనకి నెక్స్ట్ ఇవి చల్లారిన తర్వాత ముందుగా వేయించి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి ఎండుమిర్చిని మనం మిక్సీ జార్లోకి యాడ్ చేసుకుని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి అండ్ ఒక గ్రైండ్ అయ్యేటప్పటికి మనకి టెక్స్చర్ అనేది ఈ విధంగా వస్తుంది చూస్తున్నారు కదా నెక్స్ట్ అవి గ్రైండ్ అయిన తర్వాత అందులోకి బీట్రూట్ ఫ్రై చేసిన ముక్కలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కూడా యాడ్ చేసేసుకోవాలి 
అండ్ మనకి ఇంకా కొంచెం ఆయిల్ అనేది ఉండిపోతుంది అండ్ ఆ బాండీని అలాగే పెట్టండి నెక్స్ట్ ప్రాసెస్లో మనకు ఆయిల్ యూజ్ అవుతుంది అండ్ ఇలా మనము ఈ బీట్రూట్ మిగతా ముక్కలను కూడా యాడ్ చేసుకుని అన్నీ గ్రైండ్ చేసుకోవాలి కొంతమందికి బాగా ఫైన్ పేస్ట్లా ఉంటే నచ్చుతుంది కొంతమందికి అంత బాగా పేస్ట్ లాగా కాకుండా కొంచెం మీడియంగా ఉంటే నచ్చుతుంది సో మీ టేస్ట్ని తగ్గట్టు మీరు ఫ్రై చేసుకోండి ఇందులోకి నెక్స్ట్ మనం యాడ్ చేయాలి సాల్ట్ అండ్ తర్వాత ఈ సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకొని చక్కగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి సాల్ట్ వచ్చేసి మీ రుచికి తగినంత యాడ్ చేసుకోండి అండ్ ఒకసారి కొంచెం లైట్గా యాడ్ చేసి తర్వాత ఒకసారి గ్రైండ్ అయిన తర్వాత చూసి కావాలంటే మళ్ళీ మనం పోపు వేస్తాం కదా అప్పుడు కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఎక్కువైతే తగ్గదు కదా సో నెక్స్ట్ మనం నానబెట్టుకున్న చింతపండుని వేసుకోవాలి వేసుకుని ఒక చిన్న బెల్లం అనమాట ఈ బెల్లం చిన్న ఈ బీట్రూట్ దానికి చాలా టేస్ట్ని ఇస్తుంది బెల్లం అనేది అండ్ నెక్స్ట్ చింతపండు ఎక్కువగా తింటే వాతం చేస్తుంది సో బెల్లం తింటే రెండింటికి బ్యాలెన్స్ కూడా అయిపోతుంది ఇది ఒక లాజిక్ అండ్ టేస్ట్కి టేస్ట్ కూడా ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ మనము గ్రైండ్ చేసుకున్న ఈ బీట్రూట్ మిశ్రమాన్ని అంతా కూడా ఒక బౌల్లోకి తీసేసుకోవాలి అండ్ నెక్స్ట్ మనం వేసి పెట్టుకున్న బౌల్ ఉంది కదా అందులోనే పోపు దినుసులన్నీ మనం తీసుకున్నాం కదా అండ్ స్టవ్ వెలిగించి ఆయిల్ అనేది ఇంకొంచెం యాడ్ చేసుకోండి ఫస్ట్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ యాడ్ చేసాము ఆ టేబుల్ స్పూన్ తర్వాత ఇంకొంచెం ఆయిల్ని మనం యాడ్ చేసుకోవాలి యాడ్ చేసుకున్న ఆయిల్లో పోపు దినుసులన్నీ మనం ఆల్రెడీ పెట్టుకున్నాం కదా ముందే ఆవాలు జీలకర్ర పచ్చనపప్పు మినపప్పు ఇవన్నీ కూడా యాడ్ చేసి పెట్టుకోండి నేను నెక్స్ట్ కరివేపాకు అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకా పసుపు ఇవన్నీ కూడా యాడ్ చేసుకొని ఈ పోపు కూడా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఈ పోపు దానికి యాడ్ చేసుకోవడమే చాలా టేస్టీగా అండ్ చాలా హెల్దీ అయిన బీట్రూట్ పచ్చడి అనేది రెడీ అయిపోయింది సేమ్ ఇదే విధంగా మీరు క్యారెట్ కూడా చేసుకోవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ ఇందులోకి కొంచెం ఇంగువను కూడా యాడ్ చేయండి చూస్తున్నారు కదా కేవలం పది అంటే పది నిమిషాల్లోనే చాలా ఈజీగా టేస్టీగా హెల్దీగా కలర్ఫుల్గా ఉండే బీట్రూట్ పచ్చడి అనేది రెడీ అయిపోయింది చాలా ఇవి వచ్చేసి మనకి రైస్లోకి బాగుంటుంది అండ్ తర్వాత చపాతి పుల్కా ఇలాంటి వాటిలో కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది మీరు బాగా తిని కూడా ఎంజాయ్ చేయవచ్చు అండ్ దోశ కూడా తినొచ్చు దీంతో సో ఎవరైనా ట్రై చేస్తే కనుక నాతో కమెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి ఎవరైనా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న బెల్ సింబల్ క్లిక్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోవద్దు మరొక మంచి వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం బాయ్ బాయ్ అంటిల్ దెన్ కీప్ స్మైలింగ్